అబ్బా ఆకలేస్తుంది పొద్దున్న టిఫిన్ కూడా చేయలేదు అర్జెంటుగా ఏదైనా ఉంటే తినాలి అమ్మా ఆకలేస్తుంది ఈరోజు ఏం కూరా కడుపులో ఎలకలు రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నాయి కమ్మగా కాకరకాయ కూర వండాను కాకరకాయ అది కమ్మగా ఈ రోజు ఎలకల కడుపులో రన్నింగ్ రేస్ కాదు ఒలింపిక్ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటాయి పోనీ కరకాయ ఉంది వేపమంటావా ఎప్పుడు చూసిన కాకరకాయ కరివేపాక అంటావేంటమ్మా ఏ చికెన్ కబాబో ఏ మటన్ మండియో ఏ అప్పోలో ఫిషో చెయ్యొచ్చు కదా నువ్వు ముందు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకో నాకు తెలుసు నీకేం వండి పెట్టాలో ఎలారా బాబు ఆకలి చంపేస్తుంది ఈ టైంలో ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఈ రోజు మా చెల్లి బర్త్డే మా చెల్లి తరపున బర్త్డే పార్టీ ఇప్పిస్తున్నాను మన ఊరు చివరిన తింటే అరగదు అనే హోటల్ ఉంది కదా ఆ హోటల్కి వచ్చేసాయి త్వరగా తింటే అరగదా అదే హోటల్ ఆ హోటల్లో తింటే అన్నం తరగదు పొట్ట పెరగదు కొవ్వు కరగదు సూపర్ రా కరెక్ట్ టైం కాల్ చేసావు లేకపోతే మా అమ్మ నన్ను కాకరకాయతో కుర్మా చేసేద్దాం అనుకుంది నువ్వు వచ్చేటప్పుడు నీతో పాటు బోయజ్గా కూడా తీసుకొచ్చే తీసుకొస్తానులే అమ్మా నాకు ఇంపార్టెంట్ కాల్ వచ్చింది అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్తున్నాను కొంచెం తినేసి వెళ్ళరా సాయంత్రం వచ్చి తింటానులే అమ్మా బోయజ్ సోలమాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో పార్టీ ఇస్తున్నాడు నిన్ను కూడా తీసుకురమ్మన్నాడు పదా వెళ్దాం వస్తాను కానీ నీ బండి మీద అయితే రాను ఎందుకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ మర్చిపోయావా ఫ్లాష్ బ్యాక్ కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయారా బాబా అబ్బా ఇప్పుడు అలా అవదులే స్లోగానే డ్రైవ్ చేస్తాను నేను నమ్మను నిజంగా స్లోగానే నడుపుతాను సరే స్లోగా నడుపుతేనే బోయాజు ఇదే హోటల్ ఆ సోల్మన్ ఇక్కడే బర్త్డే పాటి ఇస్తా అన్నాడు ఇక్కడ ఈ చివరికి వచ్చేసి ఇక్కడే మన టేబుల్ ఉంది వస్తున్నా ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వురా మీ కాకపోతే ఎవరికి ఇప్పిస్తానరా ట్రీట్ ఇది చాలా పెద్ద హోటల్ లా ఉంది డబ్బులు ఎక్కువ పడతాయేమో అరే మీరు డబ్బుల కోసం ఏం ఆలోచించకండి మీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఆర్డర్ పెట్టుకుని తినండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ కాకరకాయతో చంపేస్తుంది వారం అంతా ఇదే మంచి అవకాశం దొరికిందంతా వారం సరిపడంతా కుమ్మేయాలి గట్టిగా ఆర్డర్ చెప్తాను రాసుకోండి రెండు ప్లేట్లు చికెన్ బిర్యానీ మూడు ప్లేట్లు మటన్ బిర్యానీ ఫిష్ పులావ్ రొయ్యల ఫ్రై పేదల పులుసు గోంగూర గులాబ్ జామ్ షవర్మా షేర్వా తందూరి కబాబ్ మూడు బర్గర్లు నాలుగు పిజ్జాలు అలాగే నంచుకోవడానికి చికెన్ పచ్చడి ముంచుకోవడానికి టమాటా సూప్ త్వరగా తీసుకొచ్చేసేయండి వేడి వేడిగా ఈ హోటల్ ఎదురుగా ఏదో పోటీగా ఇంకో హోటల్ ఏదో పెడుతున్నావా ఇన్ని ఆర్డర్ పెడుతున్నావు బిల్లు కట్టేది నువ్వా సోలమోనా నీకెందుకు ఇన్ని రకాలు ఒకేసారి తినడం కష్టం కదా ఇవన్నీ నేనెందుకు తింటాను ఇవన్నీ ఇంటికి పార్సిల్ చేయించుకుని పట్టుకెళ్తాను వారం అంతా నాన్ స్టాప్ నాన్ వెజ్ ఇదెక్కడ దొంగ తెలివితేట్లు ఏడేంట్రా బాబు వెయిటర్ గా ఆర్డర్ పెట్టమంటే కిలోమీటర్ లిస్ట్ చెప్పాడు సరే సర్లేండి తీసుకొచ్చండి ఆర్డర్ ఓకే సార్ ఏంటి నేను చెప్పిన ఆర్డర్ పూర్తిగా రాలేదు ఇంకా రెడీ అవుతుంది సార్ తినే ముందు ప్రార్థన చేయవా ప్రార్థన ఇప్పుడు అదెందుకు ప్రార్థన చేయకుండా తినడం పాపం అని నీకు తెలీదా పాపమా ఎవరు చెప్పారు ఇదిగో ఈ గ్రంథం చెప్తుంది బైబుల్ శామ్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫోర్ లో ఇలా ఉంది దేవునికి ప్రార్థన చేయక ఆహారం మింగినట్లుగా నా ప్రజలను మింగు పాపాత్మలకు తెలివి లేదా అని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ ఎంతో మంది ఆహారం లేక బాధపడుతున్నారు మనం ఈ విధంగా చక్కగా తింటున్నావంటే 
ఆ దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు మూసుకో జీసస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఫుడ్ ఈ ఆహారాన్ని పరిశుద్ధపరచండి మేము తింటున్నగా మాకు శక్తి బలం ఆరోగ్య తెచ్చేయండి అలాగే ఎంతో మంది తిండిలేక ఆహారం లేక బాధపడుతున్న వారు కూడా ఆహారం ఇచ్చు అని పోషించండి ఈ రోజు మాకు ఇచ్చిన ఆహారం బట్టి నీ స్థుతులు చేయాలి ఏ సునామాలు అడుచున తండ్రి ఆమెన్ ప్రార్థన అయిపోయింది కదా ఇంకా లాగించేద్దాం ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసే వరకు కూడా ఆగలేకపోతున్నావా ప్రార్థన చేసేటప్పుడే లబలబలం లాగిచ్చేస్తున్నావు ఆకలేసింది కొంచెం టేస్ట్ చూసాను అంతే నిమ్మకాయ నీళ్ళు పంచదార లేనట్టుంది పంచదార ఎక్కడుంది ఈ పంచదార వేసుకుని కలిపేస్తే అదిరిపోద్ది నిమ్మకాయ నీళ్ళు అబ్బా చల్లగుంది గోయాజు మనం ఆర్డర్ పెట్టకుండానే ఫ్రీగా నిమ్మకాయ నీళ్ళు ఇచ్చారు నిమ్మకాయ నీళ్ళ ఎక్కడున్నాయి ఇదిగో ఇందులో ఉన్నాయి అది నిమ్మకాయ నీళ్ళు కాదు చేతులు కడుక్కోవడానికి ఇచ్చిన ఫింగర్ బౌల్ చేతులు కడుక్కునే నీళ్ళ అమ్మా బాగా ఎక్కువైపోయింది ఇంకా నేను తినలేను అడుంట్రో ఒక ప్లేట్ కూడా పూర్తిగా తినలేదు కదా వెయిటర్ అర్జెంట్ గా మూడు ప్లేట్లు బిర్యానీ తీసుకురండి ఇప్పుడే కదా తినలేనన్నావు మళ్ళీ ఆర్డర్ ఎందుకు పెడుతున్నావు ఏం పర్వాలేదు మొత్తం తినేస్తే కక్కుర్త అనుకుంటారు ఇలా ప్లేట్ల నిండా వదిలేస్తేనే రిచ్ కిట్స్ అనుకుంటారు వదిలేస్తావా తిండి లేక ఎంత మంది బాధపడుతున్నారో తెలుసా డబ్బున్నోడు తిండి ఎక్కువే కో కరిగించుకోవడానికి పరిగెడుతుంటే పేదవాడు మాత్రం ఆకలితో ఆహారం కోసం పరిగెడుతున్నాడు ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటా నేను తినలేకపోతున్నాను మరి తినలేనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఆర్డర్ పెట్టావు ఇప్పుడు నేను వదిలేస్తే వచ్చి నష్టం ఏంటంట నష్టమా ఒకసారి వీడియో చూడు సో సాడ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ దే డోంట్ హావ్ ఎ సింగిల్ బ్రెడ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అనేక మందికి వారి జీవితంలో ఆహారం తినడానికి కూడా కనీసం ఒక పైసా లేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా దుఃఖకరమైన బాధల్లో కొందరు ఉన్నారు సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ దే డోంట్ హావ్ ఈవెన్ వన్ టైం మీల్ కొంతమందికి ఒకసారి కూడా తినడానికి కూడా ఉండదు సో మచ్ సఫరింగ్ ఎన్నో శ్రమల్లో ఉన్నారు పూర్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ హంగర్ దే డోంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యు ఎనీథింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యు డ్రెస్సెస్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ వాల్యుబుల్ హౌసెస్ ఆర్ వెహికల్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ గివ్ మీ లిటిల్ బ్రెడ్ గివ్ మీ లిటిల్ ఫుడ్ I want to feed my children. అనేక మంది పేద లేనటువంటి వారు ఆహారం లేక ఆకులతో ఉంటూ వారు నిన్ను ఇల్లు ఇమ్మనో వస్త్రాలు ఇమ్మనో బండి ఏదో అడగటం లేదు కానీ ఒక ఆహారం కొద్ది పెట్టండి రొట్టి నాకు పెట్టండి నా పిల్లలకు ఆహారం పెట్టుకుంటానని వారు అడుగుతున్నారు స్మాల్ చైల్డ్ ఇస్ లికింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రోడ్ మరొక చోట పక్కన చూసినప్పుడు వారి కింద ఉన్నటువంటి రోడ్డు పైన పడిన నీళ్లను ఒక చిన్న పాప తాగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం Child is licking water on the road. వాళ్ళకి త్రాగడానికి శుభ్రమైన త్రాగునీరు కూడా లేదు కింద పడిపోయినటువంటి ఆ యొక్క కొద్ది చుక్కల నీటిని వారు తాగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో మచ్ పవర్టీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఎన్నో శ్రమలు ఎంతో దారిద్రత పేదరికమైనటువంటిది ఉన్నది రెండు మెతుకులు దొరికితే చాలని బేదవాడు బాధపడుతుంటే అన్నం నాకు నచ్చలేదు ఈ కూర నాకు నచ్చలేదని పేచి పెట్టి పిల్లల్ని మీరు చూసారా ఇదా నాకు ఫుడ్ ఈ రోజు భోజనం ఇద నాకు ఇష్టం లేదు అని ఆ చిన్నవాడు ఆహారం వైపు వింతగా చూస్తున్నాడు ఈ పక్కన పిల్లలు తినడానికి లేక అన్నా నీకు వద్దంటే నాకు ఇచ్చేయన్నా నీకు వద్దంటే మా ముందు పడేయన్నా రెండు మెతుకులు దొరికినా చాలన్నా ఆకలితో అలమటించిపోతున్నాం మేము ఆకలితో చనిపోతున్నాం దయచేసి రెండు మెతుకులు మాకు ఇవ్వన్నా నీకు వద్దంటే మాకు ఇవ్వన్నా అని ఉన్నోడుకేమో మనశ్శాంతి లేదు ఎందుకు ఆహారం నచ్చలేదట లేని వాడికేమో తినడానికి లేక బాధపడుతున్నాడు ఆలోచన చేయండి నష్టపరచడం దేవుని చిత్తము కాదు విపరీతంగా ఆహారాన్ని నష్టపరుస్తున్నాం ఒక పెళ్లి జరిగిందంటే ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఎంత ఆహారం వేస్ట్ అవుతుందో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ జరిగితే ఆహారం వేస్ట్ అవుతుంది మరికొంతమంది స్టైల్ కోసం ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత ఫుడ్ వేస్ట్ అవుతుందో ఒక రోజుకి టన్నులు కొలది ఫుడ్ దేవుని బిడ్డల మన జీవితాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకండి ఆహారం అనేది చాలా విలువైంది ఒక రైతు ఎన్నో దినాలు కష్టపడితే గాని అది రైస్ గా మారలేదు ఒక రైతు పడిన కష్టం ఈ రోజున ఈ ప్లేట్ లో అన్నంగా మారిందని గుర్తుంచుకో రైతు పొలాన్ని దున్నిన తర్వాత నారు నడుతాడు ఆ తర్వాత వంద రోజులు ఎదురు చూస్తాడు నీళ్లు పోస్తూ నారును బాగా పెంచుతూ అది పెరిగి వరిగా మారి ఒడ్లు వచ్చేంత వరకు ఒడ్లన్నీ చూసి సంతోషపడి ఎంతో ఆనందంతో ఆ దేవుడిని గనపరచుకుంటూ వెళ్లి కూలి వాళ్ళని తీసుకువెళ్లి త్వర త్వరగా వాటిని కోస్తాడు 
వాటిని ధాన్యాన్ని ఒక దగ్గర చేరుస్తాడు ఒడ్డుల్ని బియ్యాన్ని వేరు చేయడానికి వాటిని మిల్లాడిస్తాడు మిల్లాడించిన తర్వాత ఆ బియ్యము బస్తాల్లోకి వెళ్తుంది అక్కడ నుండి వాటిని మోసి లారీలు ట్రక్స్ ఎక్కిస్తారు ఆ ట్రక్స్ నుండి మరి మీరు కొనేటువంటి కిరాణా షాపుల్లోకి వస్తున్నాయి అక్కడ కొంతమంది కూర్చున్న రైస్ ను మీకు అమ్మగా వాటిని మీరు తెచ్చుకుని తింటారు ఆ ప్లేట్ లో ఆహారం పెట్టుకుంటారు ఇది ఎంత మంది కష్టపడితే మీ చేతికి చేరిందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎన్నో వందల మంది కష్టపడి పని చేస్తే ఆ కష్టపడిన పని మీ ప్లేట్ లో ఆహారంగా మీ వైపు చూస్తుంటే మీరు అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం టచ్ చేసి స్టైల్ గా మీరు ఆహారం పారేసినప్పుడు అంతా ఎవరిని మీరు అవమానపరుస్తున్నారో మీకు తెలుసా నారు నాటక ముందే పొలాల మీద వర్షం కురిపించిన దేవుణ్ణి ఆ పంట పండించిన రైతుని ఆ బస్తాలు మోసిన వారిని అది మీ ఇంటి వద్దకు రావడానికి ఎన్నో విధాలుగా కష్టపడి పనిచేసిన వీళ్ళందరినీ మనం అవమానపరిచిన వారు అవుతాం ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేస్తే ఒక్క మెత కూడా మీరు వేస్ట్ చేయాలి కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్పించాలి పిల్లలకి వేస్ట్ చేయొద్దు ఇంత పెట్టుకొని మొత్తం వేస్ట్ ఎంత అవసరం అంతే తీసుకోండి ఎంత కావాలంత మిగిలిపోతే ఇతరులకు పెడదాం అనాథ బిడ్డలకు పెడదాం ఆహారం లేని వారికి ఇద్దాం దేవుడు మనలను మన కుటుంబాలను మన దేశాన్ని దీవించును గాక ఈ సందేశం విన్న ప్రతి వ్యక్తిలో మార్పు వచ్చును గాక మీకు మీ కుటుంబానికి దేశానికి సమాజానికి మేలు చేసేవారుగా జీవించే కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమె మనం వదిలేసి ప్రతి మెతుకు వెనకాల కొందరి కష్టం కొందరి నష్టం ఉందని ఇప్పుడే అర్థమైంది ఇంకెప్పుడు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయను ఈ మిగిలిన ఫుడ్ అంతా వేస్ట్ చేయకుండా పూర్ పీపుల్ కి ఆహారం లేక బాధపడుతున్న వారికి పంచి పెడదాం అమ్మా పొద్దున వండిన ఫుడ్ ఉంది కదా అది పెట్టమ్మా తినేస్తాను లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది అబ్బో ఏంట్రా నీలో ఇంత మార్పు ఒకసారి చెప్పిన వీడియో చూశాను అప్పుడే నా మనసు మార్చుకున్నాను ఇంకెప్పుడు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదని వీడియో అందరికి నచ్చింది కదూ మరింకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా అది ముందుగా మీకు వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కదా